करंट अफेयर्स फोर्टीन अक्टूबर पेपर टू इन वे सेक्टर्स एंड इशूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन सो द न्यूज इज कैबिनेट अप्रूव रिविजन ऑफ इथेनॉल प्राइस तो इस न्यूज को समझने के लिए फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इज इथेनॉल एंड वॉट इज इथेनॉल ब्लैंडिंग ऑल्सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द मैकेनिज्म फॉर रिविजन ऑफ इथेनॉल प्राइस फॉर सप्लाई टू पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ओ एम सी टू कैरी आउट द इथेनॉल ब्लैंडेड पेट्रोल ई बी पी प्रोग्राम कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है टू रिवाइज द इथेनॉल प्राइस फॉर सप्लाई किसको सप्लाई टू पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ओ एम सीज को देने के लिए ताकि हम इथेनॉल ब्लैंडेड पेट्रोल ई बी पी प्रोग्राम कैरी कर सकें शुरू कर सकें सो so, पहले हम समझते हैं इथेनॉल ब्लैंडिंग इन एवरी सो वॉट इज इथेनॉल फ्यूल इसको हम गैसो हॉल भी बोलते हैं वेन इथेनॉल इज मिक्स विथ पेट्रोल सच फ्यूल इज नोन एज इथेनॉल फ्यूल और गैसो होल गैसो होल आया है गैसोलीन प्लस इथेनॉल से इट कैन बी यूज विथ नो मॉडिफिकेशन टू द व्हीकल इंजन कोई मॉडिफिकेशन के बिना ही इसको व्हीकल इंजन में यूज कर सकते हैं इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल इज अप टू टेन परसेंट अगर टेन परसेंट तक है कंसेंट्रेशन इथेनॉल का तो हम इसको विदाउट मॉडिफिकेशन व्हीकल इंजन में यूज कर सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल व्हीकल्स ऑफ यू एस इन ब्राजील यू एस ब्राजील में ये हमेशा यहाँ पे हर व्हीकल्स में यूज होता है इथेनॉल फ्यूल इसके हमारे पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स क्या है इथेनॉल ब्लैंडिंग के इट डिक्रीज द नेशन डिपेंडेंस ऑन फॉरन ऑयल एक तो आपको फॉरन से ऑयल नहीं लेना पड़ेगा इट रिड्यूस द कार्बन मोनोऑक्साइड एमिजन कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिजन कम हो जाता है अप टू थर्टी परसेंट इट्स अग डील एंड क्लीनर एयर मीन्स हेल्दियर पीपल स्पेशली दोज दैट सफर फ्राम रेस्परेटरी डिजीजेस जैसे कि आप सुन रहे होंगे दिल्ली में बहुत पोल्यूशन बढ़ रहा है तो वहाँ पे लोग हेल्थ उनकी भी खराब होती है रेस्परेटरी प्रॉब्लम्स होती है मॉर्टैलिटी रेट्स विल डिक्रीज हेल्थ केयर विजिट्स विल डिक्रीज कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा एंड सीवियरिटी हेल्थ केयर कॉस्ट विल डिक्रीज एंड प्रोडक्टिविटी विल इम्प्रूव एज एबसेंटिज्म एंड परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव आप क्यों एबसेंट होते हो क्योंकि आपकी हेल्थ खराब होती है तो ये आपका दोनों चीज़ बेनिफिट करेगा कि आप एबसेंट नहीं होगे आप परफॉर्मेंस अच्छा होगा और आपकी हेल्थ में जो आपको कॉस्ट है वो एक्सपेंसेस कम होंगे गैसो हॉल इज टिपिकली चीपर देन पेट्रोल एज इट इज चीपर टू मैनुफैक्चर बहुत चीप है ये पेट्रोल से क्यों क्योंकि इसको बनाने में मैनुफैक्चर करने में इट्स ए वेरी चीप जस्ट लाइक एडल्ट्रेटेड मिल्क माइनस नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन हेल्थ इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एथेनॉल इन द वर्ल्ड बाय ब्लेंडिंग पेट्रोल विथ टेन परसेंट इथेनॉल एटी मिलियन लीटर्स ऑफ पेट्रोल कुड बी सेव्ड एनुअली इन इंडिया अगर हम दस परसेंट एथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर देते हैं तो हमारा 80 मिलियन लीटर्स ऑफ पेट्रोल हमारा बच सकता है एनुअली इंडिया में इथेनॉल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू हायर शुगर क्रेन प्राइस इज इक्वल्स टू रूरल प्रोस्पैरिटी इसका मतलब है अगर आपको शुगर केन उगाने का ज़्यादा प्राइस मिलेगा तो हमारे जो रूरल लोग हैं उनको प्रोस्पैरिटी आएगी और दूसरा इथेनॉल प्रोडक्शन से हमारा इन्वामेंट में भी हेल्प करेगा इथेनॉल ब्लैंडेड पेट्रोल क्लीन द कार इंजन ओवर टाइम बाई डिजोल्विंग द हार्मफुल डिपॉजिट्स एंड डर्ड फ्रॉम पाइप्स एंड चेंबर्स 
अब इसके एंटी आर्ग्यूमेंट्स ये हैं कि इथेनॉल इज डिराइव फ्रॉम शुगर केन कॉर्न सोरगम इथेनॉल ब्लैंडिंग इन पेट्रोल इंक्रीज इज द डिमांड एंड अल्टीमेटली द प्राइज ऑफ दीज क्रॉप प्लस इनडायरेक्टली इंक्रीज इज फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड प्राइसेस ये सारी चीज़ें होती है तो हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है इंडिया हमारा इथेनॉल किससे बना है शुगर केक कॉर्न और सोडियम से तो इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे और फिर हमारा ये फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी आने के चांसेस है हाउ आर नॉट रियली अ प्रॉब्लम बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट हैज प्रपोज ओनली फाइव परसेंट ब्लैंडिंग हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है फाइव परसेंट ब्लैंडिंग बल्कि ब्राजील में ट्वेंटी फाइव परसेंट है ये बिसाइड्स इन इंडिया इथेनॉल इज मेनली ड्राइव बाय शुगर केन मोलासिस विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट इन द कन्वर्जन ऑफ शुगर केन टू शुगर जब हम शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास मोलासिस पचता है जो कि एक बाय प्रोडक्ट है therefore ethanol does not compromise on the food security front it is not really eco friendly while growing corn sugar or sorghum those plants absorb carbon dioxide from the atmosphere and then release it when consumed as ethanol in petrol so you you might think that ethanol is environmentally neutral but a life cycle analysis claim that when you calculate the carbon dioxide emissions in plowing planting applying fertilizers harvesting these crops and delivering it to the ethanol plant producing the ethanol and disturbing it the oil company it isn't remain environmentally neutral there is more carbon dioxide is produced in making ethanol uh, blend petrol than the amount of carbon dioxide emission reduced by using such blend petrol agar hum ek life cycle dekhe to जब हम प्लॉगिंग करते हैं प्लांटिंग करते हैं फर्टिलाइजर डालते हैं उसमें फिर हार्वेस्ट करते हैं तो फिर हमको क्या मिलता है कि इथेनॉल प्लांट होता है फिर उसमें इथेनॉल प्रोड्यूस होता है फिर ये हमारी ऑयल कंपनीज को जाता है तो ये एक न्यूट्रल नहीं रह जाता इसमें से ये बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है बल्कि हम जितना इथेनॉल ब्लैंडिंग पेट्रोल हम यूज़ करेंगे उससे ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर एमिट कर लेते हैं सो ये उसके एंटी आर्गूमेंट्स थे गैस हॉल सिस्टम इन इंडिया एंड अब्रॉड इंडिया इज अ सेकेंड लार्जेस्ट शुगर केन एंड शुगर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ब्राजील जो है फर्स्ट है इन ब्राजील ब्लैंडिंग इज मेरेटरी अप टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इथेनॉल विद पेट्रोल एंड प्योर इथेनॉल कैन ऑल्सो बी यूज बाई फ्लेक्सी फ्यूल कार्स जो फ्लेक्सी फ्यूल कार्स कार्स होती हैं प्योर इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं इन ब्राजील इवन पाकिस्तान हैज टेन परसेंट ब्लैंड सो इन टू थाउजेंड सेवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद द आइडिया ऑफ मेकिंग फाइव परसेंट इथेनॉल ब्लैंक इन इन पेट्रोल इन टू थाउजेंड सेवन सो प्रॉब्लम है क्या इथेनॉल इज प्रोड्यूस फ्रॉम मोलासिस मोलासिस इज अ बाय प्रोडक्ट इन शुगर मिल्स एट प्रेजेंट द गवर्नमेंट हैज मेड प्रोविजन दैट ऑयल कंपनीज should buy ethanol at the price not more than 27 per liter and mix this ethanol with petrol but sugar means prefer to sell molasses to alcohol manufacturers kyunki alcohol mein molasses ki zarurat hoti hai because it gives them more profit to less raw material available ho gaya for ethanol manufacturing so if government wants to implement compulsory 5% blending then oil companies would need to import at least 200 crores of ethanol from abroad every year humko itna import karna padega this would disturb the delicate balance of uh, retail petrol pricing if they can't import ethanol at reasonable price to solution hai in october 2012 prime minister set up a gom group of minister for pricing of bioethanol it's blending with petrol This group of minister will be headed by Sharan. So the Prime Minister has asked the concerned ministers, agriculture, finance, chemical, petroleum, etc., to resolve their differences in the group of minister and bring it back with recommendation to the cabinet committee 
on Economic Affairs CCEA. The CCEA will then either it will make the ethanol blending rules policy ye banayegi or it may form another GOM to study the recommendations of this GOM. So ye hai. Okay. Now hum aate hai topic mein. Ki hamara new mechanism kya follow kiya ja hai. For the next sugar season 2016 se leke 2017 tak jo ga. During ethanol supply period from 1st December 2016 to 30th November 2017, the administered price of ethanol for ethanol blended petrol EBP program will be 39 per litre. 39 per litre we decide. Additionally, charges will be paid to the ethanol suppliers as per actuals in case of excise duty, VAT, GST and transportation charges as decided by OMC that is oil marketing companies. If additional charge to pay them, they will also get them. Because they will get excise duty, VAT, GST or whatever transportation charge they will also get them. So they will also get them. If the need arises to increase reduce the retail sell, selling of price of petrol by public sector OMCs then such increased reduction would proportionately factor in the requirement of maintaining the fixed cost of purchase of ethanol during the ethanol supply year. The prices of ethanol will be reviewed and suitably be revised by the government at any time during the ethanol supply period that is from 1st December 2016 to 30th November 2017 depending upon the prevailing economic situation and other relevant factors. So, this pricing of ethanol will be reviewed by the government in this time period according to the situations of the economy. So, what is the background? Ethanol blended petrol program was launched by the government in 2003 which has been extended to the notified 21 states and 4 union ter territories to promote the use of alternative and environment friendly fuels. This intervention also sought to reduce import dependency for energy requirements. We jo bahar se petrol laate hain ya fir energy requirements ke liye jo hum import karte hain wo sab hamara kam hoga. However, since 2006, oil marketing companies were not able to receive offers for the required quantity of ethanol against the tenders floated by them due to various constraints like state case specific issues, supplier issues, like the pricing issue, what price is ethanol. So, these are the issues that we have tenders, we have to get a response. In order to augment the supply of ethanol, a need was felt to put in place a new mechanism for pricing of ethanol. Accordingly, the government in December 2014 decided that a delivered price of ethanol at oil marketing companies depots would be fixed in the range of 48.50 per liter to 49.50 per liter including the central and the state government taxes and transportation charges. The decision has helped in significantly improving the supply of ethanol. Ethanol supply increased to 67.4 crore litres in 2014 and 15, and the projected supplies for ethanol supply year 2015-16 are around 120 crore litres. Now the next news is related to paper 2 topic that is bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and or affecting India's interest. So the news is cabinet nod for Exim Bank's MOU with New Development Bank. The union cabinet has given its nod to Exim Bank of India for entering into a Memorandum of Understanding MOU on general cooperation with the New Development Bank 
a multilateral development bank established by the BRICS nation. So what are the key facts here? This MOU that is Memorandum of Understanding will be signed through the BRICS Interbank Cooperation Mechanism which was established by five banks from BRICS nation to enhance trade and economic relations among the BRICS country and enterprises. So this is BRICS Interbank Cooperation ke through sign hoga. और ये इस्टेब्लिश हुआ है बाय फाइव बैंक्स जो कि ब्रिक नेशन के हैं इससे क्या करना चाहते हैं टू एनहांस ट्रेड बढ़े इकोनॉमिक रिलेशन अच्छी हो बिटवीन दी ब्रिक्स कंट्रीज सो द एम ओ यू इज़ अ नॉन बाइंडिंग अम्ब्रेला एग्रीमेंट सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज़ नॉन बाइंडिंग एम डेट इस्टेब्लिशिंग अ कॉपरेशन फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क इन अकॉर्डिंग्स विद द नेशनल लॉज एंड रेगुलेशन बिसाइड्स स्केल ट्रांसफर भी होगा नॉलेज शेयरिंग होगी अमॉन्ग द सिग्नेटरीज द प्रपोजल विल एनहैंस ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन अमॉन्ग द ब्रिक नेशन ओके देर इज नो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इन्वॉल्व विद साइनिंग ऑफ द एम ओ यू द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द ब्रिक नेशन विल बी बेनिफिटेड बाय द एम ओ यू सो द बैकग्राउंड इज द स्टैब्लिशमेंट ऑफ New Development Bank in July 2014 reflects the close relations among the BRICS countries and provides a powerful instrument for increasing their economic cooperation and help India play an enhanced international role. But हमारा ये हमें समझना जरूरी है कि Exim Bank क्या है. So about Exim Bank. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इसको हम एक्जिम बैंक बोलते हैं वॉज इस्टेब्लिश इन नाइनटीन एटी टू अंडर द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन एटी वन ओके सो देर वॉज एन एक्ट नाइनटीन एटी वन का और इसी से हमारा ये एक्जिम बैंक इस्टेब्लिश हुआ था सिंस इट्स इंसेप्शन एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोथ a catalyst and a key player in the promotion of cross border trade and investment over the period it has evolved into an institution that plays a major role in partnering indian country indian industries particularly the small and medium enterprises in their globalization efforts through wide range of products and services offered at all stages of the business cycle starting from import of technology and export product development to ex- export production export marketing pre shipment and post shipment and overseas investment so then now next news is related to paper 3 topic that is conservation environmental pollution and degradation environmental impact assessment India to eliminate use of hydrofluorocarbon 23 by 2030 hydrofluorocarbons jo hai hum chlorofluorocarbons ke replace me karte hain ta jo ki greenhouse gas thoda kam karte hain taking the lead on tackling climate change india has announced that it will eliminate the use of hfc 23 a greenhouse gas that harms the ozone layer by 2030 so it is very clear ki hfc 23 greenhouse gas hai and ye bahut zyada harm karta hai ozone layer ko so the background is the announcement came at a meeting of parties to the montreal protocol at kigali in rwanda where final negotiations are taking place to substantially reduce the use of hfcs hydrofluorocarbons by 2030 the montreal protocol which came into force in 1989 is aimed at reducing the production and consumption of ozone depleting substances in order to protect the earth's fragile ozone layer the montreal Pro- protocol hua tha 1989 में और इसमें ही एम किया गया था कि हम ओजोन रिपीटिंग सब्सटेंसेस को कम करें ताकि हम अपने अर्थ की ओजोन लेयर को बचा सकें 
So the key facts are as per Delhi based think tank center for science and environment the move will potentially check emissions of HFC 23 equivalent to 100 million tons of carbon dioxide over the next 15 years agar HFC 23 nikalta hai to ye equivalent hai kitne 100 million tons of carbon dioxide over the next 15 years tak jitna niklega uske equivalent hai so delhi mein ek think tank hai hamara science and environment center jo ki iska check karega emission ko companies have been asked to internationalize the cost of environmental externality and create sufficient storage facility to take care of downtime and run the incinerators to ensure that HFC 23 is not released in the atmosphere. With this, domestic legislation to control the emission of hydrofluorocarbon 23, India is also sending a strong signal to the world that it is serious about the climate change issue. Obviously, if you domestically एक legislation pass कर रहे हो to control the emission तो आप एक sign भेज रहे हो that you are serious about the climate change issue so what is HFC 23? HFC 23 is a potent greenhouse gas with global warming potential of 14,800 tons more than that of carbon dioxide it is a byproduct of HCFC 22 which is used in industrial refrigeration Now the next news is related to paper 2 topic Issues related to development and management of social sector services related to health, education, human resources, issues relating to poverty and hunger. Supreme Court says jails are overcrowded by 150% layman's plight of inmates. The Supreme Court has expressed concern over the pathetic condition of jails in the country. Bhoat buri condition mein hamare jail India ke. The court has also blamed Delhi and other state governments for paying little or no attention to the fundamental rights of under trials and convicts. Key facts. According to the official data, Two of every three persons. अगर आप three persons उठा के देख लें और उसमें से जो दो होंगे, वो incarcerated in India have not yet been convicted of any crime. ठीक है? So let us understand what is the meaning of incarcerated. It means to imprison or to confine a person. Okay? So the number of convicts in jail grew by 1.4 percent from 2012-2013, but the number of under trials shot up by 9.3 percent 